Mtazamaji wa Bongo 5 TV nimekwambia tuko hapa SK Pwani katika kampeni ya mimi na wewe lakini pia uzinduzi wa filamu ya Bantu. Niko na mrembo ambaye awali aliwahi kuwa Miss Tanzania 2010. Anafahamika kama Geneviva lakini pia sasa hivi kaingia kidogo kwenye masuala ya muziki kama sijakosea. Yes, ni kweli. Looking good. Asante sana. Bado unaonekana ukiwa mrembo. Nini siri ya mafanikio yako? Um, kwa kweli kunywa maji mengi. Sanifanya <laughs> ninywe maji sana sasa hivi. <laughs> Yes, kunywa maji mengi, kula vizuri, masoesi na kulala mapema. Kulala mapema. Sasa leo ukiwa ni moja siku ya ukimwi duniani ukiwa kama msichana mrembo hasa kwenye tasnia ya muziki, kumeonekana kama wasanii wengi sana wanashiriki mapenzi, akitoka huyu anaenda kwa huyu. Hata hivi kama wewe Genevieve umejipangaje? Um, kwa kweli katika masuala ya mapenzi unajua ni kitu ambacho uwezi ukaki ukakicontrol sana or uwezi ukakipangilia sana kwa sababu mapenzi bwana it's something that comes naturally lakini kikubwa ni kwamba watu wanatakiwa ama sisi kama vijana tunatakiwa tuwe aware kwa vitu ambavyo vinaendelea ambayo kama ili janga la ukimwi ambayo kuna maambukizi mengi sana sasa hivi yanazidi kuongezeka kwa hiyo kikubwa kama mtu una partner wako tuhakisha mnapima au kama hamjapima pia wewe mnatumia kinga kwa sababu Wanasema kama utampenda utamlinda. Kwa hiyo ni vizuri tukalindana ili tuweze kujenga taifa letu. Bantu ni moja ya movie ambayo inaelezea kidogo masuala ya mahusiano. Nataka nifahamu kwa nini Geneviva umekuja kwenye Bantu na sio sehemu nyingine na nimeona wako baba we ni sponsor. Kwa nini umeamua Bantu na sio sehemu nyingine? Um, nimeona hii ndio sehemu pekee ambayo ninaweza pia nikatoa nika um, assistance and my helping hand na pia nitaka kuwa na ushirikiano na Um, hii filamu ya leo um, na siku yenyewe ya ukimu duniani. Kwa hiyo aim zima ni kutoa elimu. Kwa hiyo mimi kama mdau wa elimu nikaona tukaongea pamoja na wenzangu na taasisi tukaona kwamba ni vizuri tukasponsor siku hii ya leo. Jiviva tumeona mashindano ya misi hasa kwenye upande wa Miss World Tanzania ifanye vizuri kidogo toka mwaka 2005 ambako Nancy Sumari aliweza kuchukua Miss World Africa lakini tokea hapo tumekuwa tukienda ma Miss wetu wakirudi wamekuja na visa nini kwamba Kenya nini nataka nielewe why Jeneviva tumefeli wapi mpaka tunashindwa kupata hata crown ya Miss World Africa Um mimi naona kwanza kabisa um kamati kuu ya Miss Tanzania ni kamati ambayo inajitahishaga vema sana kwa washiriki ambao wanaenda kwenye mashindano ya Miss World na ukizingatia kwamba mashindano ya Miss World yanakuwa yanahusisha nchi nyingi sana so Tanzania tunaendelea kujifua na one day kama tulivyofanya kwa Nancy Sumari ambapo alituwakilisha vema mwaka 2005 alikuwa Miss Africa So it's just a matter of time tena ambapo tutampata sasa Miss World kwa kutokea Tanzania. So it's just a matter of time kwa sababu um, naamini matayarisho yatazidi kuwa mazuri zaidi. Au kwa sababu shindano letu Miss ya Loenda alikuwa Miss Mteule na sio Miss kabisa aliyetoka kwenye mashindano. Ah wala haijalishi kwa sababu um, kuna nchi nyingine pia nyingi tu wanafanya hivyo. Sababu hata mimi mwaka wangu Miss uh, Miss Sweden alikuwa tu hivyo hivyo ameteuliwa sio ameteuliwa. <laughs> kuja so hai hai husiane na kitu chochote kwa sababu end of the day tunatafuta mwakilishi ambaye anakidhi vigezo ya ku, ya kutuwakilisha kama mlimbwendwe wa mashindano ya Miss World nani kakuvesha usiku wa leo maana umeonekana umependeza nini Sante. um ni mimi mwenyewe collaboration na my mother yes Mwenda kwenye ulimwengu wa mitindo tunamsubiria mwanadada mwingine Geneviva kama ulivyoona gauni lake linawaka na kupendeza. Huenda gaja kuwa mbunifu mwingine wa mavazi kutokea Tanzania. Asante sana. Asante. Asante sana. Okay, mtazamaji wa Bongo 5 kama nilivyokuambia hapo awali umetoka kuongea na Miss Tanzania 2010 amekuambia moja ya sababu tunayoshindwa kufikia huko ni kwamba tu maandalizi hajakaa vizuri lakini pia tuwe na subira wa Tanzania tunatakiwa tuwe na subira kwa wale ambao tunawachagua kushiriki Miss World na hivyo kwamba si kwamba hawana vigezo. Tatizo ni muda tu ambao haujakaa sawa.